എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓറിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അരിത്തമാറ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് അരിത്തമാറ്റിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് എറേസ് അപ്പോൾ എറേസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവും എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ഇവ രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ വാല്യൂസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു റൂട്ട് ടു പൈ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അപ്പം നമ്പറിനെ ഒരു സെർട്ടൺ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആക്യുറസിയിൽ എഴുതുന്നതാണെന്ത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പയ്യുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണെന്ത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ പക്ഷേ പയ്യുടെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എന്താണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ആണ് എന്നാൽ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു വൺ ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് സോ ഈ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എറർ ഈസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനാണ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ എററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എറർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ മൈനസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനെ എക്സ് എന്നും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവിനെ എക്സ് എ എന്നും എടുത്താൽ എറർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എ ആയിരിക്കും മോഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എറേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ എറർ തന്നെ ട്രാങ്കേഷൻ എറർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് എറർ ജനറേറ്റഡ് എറർ ഇൻപുട്ട് എറർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എറർ റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ എന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എറർ ഒക്കേസ് എസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആയ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് ആണെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എറർ എലമെൻ്ററി ഓപ്പറേഷൻസ് ആയ അഡീഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ആണെന്ത് കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ എറർ അതാണ് ഇൻപുട്ട് എറർ വെൻ വി ഗീവ് ഡാറ്റ ആസ് ഇൻപുട്ട് ഇഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻ എറർ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻപുട്ട് എറർ നമ്മളൊരു തെറ്റായ ഡാറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെയാണ് ഇൻപുട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഇരുപതിന് പകരം പത്തൊമ്പത് എന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു ഇൻപുട്ട് എററാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തെറ്റായ ഡാറ്റയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന എററിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഇൻപുട്ട് എറർ എന്ന് പറയാം അടുത്താണ് ജനറേറ്റഡ് എറേഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് ഡ്യൂ ടു കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എറർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ജനറേറ്റഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ എറർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജനറേറ്റഡ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എറർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എറർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എറേഴ്സ് ആണ് ശരിക്കും ജനറേറ്റഡ് എറേഴ്സ് എന്നാൽ അടുത്താണ് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ അപ്രോക്സിമേറ്റ് എറർ അതായത് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എറർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ അപ്രോക്സിമേഷൻ എറർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ആണെന്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ ഒരു ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എറർ ആണെന്ത് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എക്സാമിൽ കിട്ടിയ ആക്ച്വൽ മാർക്ക് ഫോർട്ടി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനെ ടീച്ചർ അൻപതിലേക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തെന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ റൗണ്ട് ചെയ്ത അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവും ആക്ച്വൽ വാല്യൂവും തമ്മിൽ ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എറർ വരുന്നുണ്ട് ആ ടൈപ്പ് എററിനാണ് റൗണ്ട് ഓഫ് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണത് പ്
ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറാണ് എന്ത് അൽഗോരിതം ഒരു അൽഗോരിതത്തിന് ഒരുപാട് ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സുകളാക്കി ഷോർട്ടൺ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ട്രങ്കേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെ ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെ ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആക്കി ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എററിനെയാണ് എന്താ പറയുക ട്രങ്കേഷൻ എറർ എന്ന് പറയാം ഇൻഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സിനെ ഫൈനറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ആക്കി ഷോർട്ടൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന എററാണ് എന്ത് ട്രങ്കേഷൻ എറർ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എറർ മെഷേഴ്സ് ആണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ റിലേറ്റീവ് എറർ ആൻഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ കൺസെപ്റ്റിലാണ് ഇവ മൂന്നും നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഈസ് ദി ന്യൂമറിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ദസ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ദി ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ദെൻ ദി അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇ എ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഇ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എക്സ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ട്രൂ വാല്യൂവും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂവും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസിനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ട്രൂ വാല്യൂവും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ തമ്മിലെ ഡിഫറൻസിനാണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ട്രൂ വാല്യൂ എക്സും അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ എക്സ് വണ്ണും ആയാൽ അതിൻ്റെ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇ എ എന്നത് ഇ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എക്സ് ആയിരിക്കും ദി റിലേറ്റീവ് എറർ ഇ ആർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ ഇ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇ ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അബ്സല്യൂട്ട് എററിനെ ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ട്രൂ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇനി പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റിലേറ്റീവ് എററിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ ഇ പി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇ ആർ സോ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ഇ എ എന്താണ് ഇ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണല്ലേ റിലേറ്റീവ് എറർ ഇ ആർ ഈക്വൽ ടു ഡെൽ എക്സ് ബൈ എക്സ് ആണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇ പി എന്നാണ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇ ആർ ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് പൈ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ വാല്യൂ ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് ഫൈൻ ദി അബ്സല്യൂട്ട് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് എറർ ഇവിടെ പൈയുടെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ എന്നാണ് തന്നത് പയ്യുടെ ട്രൂ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സും ആണ് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് എററും റിലേറ്റീവ് എറും ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് എറർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇ എ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ട്രൂ വാല്യൂ എക്സ് വണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് സോ ഇ എ ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സെവൻ വൺ അല്ലേ അത് നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ റിലേറ്റീവ് എറർ എങ്ങനെ കിട്ടുക ഇ ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ എ ബൈ എക്സ് ആണ് അബ്സല്യൂട്ട് എറർ ബൈ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് നയൻ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ഫോർ സീറോ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അരിത്തമാറ്റിക്കൽ എറർ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പഠിക്കാ